。师傅，您找我。金钟，你如今竟敢弄鬼！那令主的事可是你安排的，师傅。我也不知道令主怎么就混了进来呀。你不知道，汤泉的事是你提的。皇上每次骑马一天累了都要去泡汤泉，而且伺候汤泉的人是您安排的，我压根不知道啊。皇上，臣妾在这儿呢。你倒是撇得干净，那好好的仆妇怎么就换成令主了？这样没个内鬼能成事儿？师傅。我真不知道，守着汤泉的是林大人和靳宝。你少狡辩，令主失宠的时候，靳宝就没有替他说过半句话，倒是你，鬼鬼祟祟的求情。就算是我从前糊涂，可现如今我人在这地儿，哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀！师傅，您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢。皇后娘娘。李公公送来的消息，请您过目。这什么事儿啊？这么着急？怎么了？是皇上有事儿？果然出事儿了，令妃复宠。令妃不是回宫了吗？怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来？令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了她。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。陈贵妃，本宫也希望永章和福晋可以为皇室延绵子嗣，所以命造办处烧了一对麒麟送子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。皇上神武，尹平，你来试试吧。是。好，不愧是蒙古女子，英姿飒爽的。谢皇上。皇上，尹嫔妹妹骑术不差，射箭一家，不知令妃姐姐如何？皇上，臣妾不善射箭。令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊。此剑，朕教你啊！大功，摆正，好，往前倾，手握紧，拉弓，好，射！果然不善射箭。客嫔姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊！唱起昆曲来，谁能比得上令妃呢？皇上，午后涉猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走令妃在木兰围场闹腾的很，硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜情韵，如何不动人情肠？令妃为了向上爬，是不择手段的。她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。他称病回宫，却去了木兰围场，这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处
长处。宫中嫔妃各有所长，如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿都以静臣坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同，姐姐此言何意啊？她现在的所知所想。都是由皇上不经意间一手栽培的，且他对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未降他的位分。如今，他有这般手段负了宠，说不准哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。给。去。臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿。你手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，而手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不必侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，再教你。这样，你看，皇上好厉害！再来请安，给令妃娘娘请安。臣妾请皇后娘娘安，愿娘娘凤体安康，福随绵长。有令妃侍奉皇上，皇后娘娘自然安康。令妃的脸是怎么了？皇后娘娘，淑妃之事，臣妾欠下的掌嘴先自行补上了。淑妃之事是太后下旨惩罚，你该先去向太后禀告。太后让荣佩监刑，就是让臣妾知道，受皇后娘娘管教是臣妾的本分。而且臣妾私去木兰围场，违反了皇后娘娘治下的宫规，所以是该先来向娘娘告罪
，令妃明知违反宫规还要做，那就是明知故犯。臣妾自知犯下大错，甘愿受罚。令妃的病如何了？之前说是犯了肝气，才许你回宫休养，哪想到你千里迢迢去了木兰。臣妾想着自己病重，怕再见不到皇上，所以才冒死去了木兰。如今有皇上龙体硬币，臣妾已然无恙了。既然已经无恙了，你又自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。只是，皇后娘娘，皇上召了臣妾今夜侍寝，可否容臣妾明日再受罚？容妃明日会去永寿宫看着你和春蝉受罚。是。臣妾告退。<笑>你呀、啊，总是别出心裁，就像那日在汤泉畔伺候，总是让朕耳目一新。皇上长情眷顾，不厌弃臣妾罢了。你能让朕不厌弃，那便是你的好处了。臣妾多谢皇上隆恩，只是皇上，下半个月恐怕臣妾。就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚。只是每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之刑是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此刑。这受刑之人，弯腰伸臂，用双手扳住双脚，身体不能弯曲。朕还听说这受刑之人会晕眩不已，而且呕吐成疾啊！皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾，都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让她也给你好好医治的啊。臣妾知道了，只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。救我！救我！十八、十九、二十、二一、二二，还有半个时辰呢，令主受不了了。二五，不受不了。二七、二八、二九、三十，停。给娘娘请安。包太医怎么来了？皇上知道令妃娘娘受罚，也知道板柱之刑之后，娘娘身子难受，特命我前来照看医治。皇上施恩，令主好福气啊！快好了，包太医再等等。是。容妃姑姑，快好了吧？好了。住。皇后娘娘满意了吧？只要令妃娘娘不犯事儿，皇后娘娘就满意了。
臣妾多谢太后指点，若无太后，臣妾哪有今日啊？太后乃是臣妾的再生父母，体面话不用多说了。既然得了皇帝宠爱，好好惜福。是，太后。你先回去吧，臣妾告退。哀家早就说过，达瓦奇这种野心勃勃的狂徒，既敢杀了多尔扎自立，怎会娶得公主就有心收敛？如今果不其然惹出祸端来了，哀家看皇帝怎么收拾？说来也是达瓦奇太自负，皇上已经对他格外优容，他却毫无知恩图报之心。啊，哀家恼的是，横绰嫁与达瓦奇不久就出这样的事，显见达瓦奇没有将横绰放在眼里，更没有将大清放在眼里。太后，达瓦奇就这么沉不住气啊？这达瓦奇简直就是狂妄自大。皇阿玛将杜尔伯特部移居乌利亚苏台，达瓦奇便公然叫嚣不肯遣使来京参见，扬言必要车灵移出乌利亚苏台才肯罢休。准格尔部与杜尔伯特部的纷争由来已久，今次达瓦奇洗劫杜尔伯特部，夺走了大批牲畜、粮草、财物，还大肆掠走俘虏。车灵身为部落之首，忍无可忍，只得率部众离开世居之地，东归大清，求得庇护。准格尔多年来便是蠢蠢欲动，达瓦奇又是野心好战之辈，此时杜尔伯特部来归，一是不服于准格尔的种种霸行，对其余蒙古各部而言，也是对我大清表示示好归顺之心。车灵率万余众，倾心来归，朕甚是欣慰，不必理会准格尔。朕会封车灵为亲王，以表嘉奖，为以示郑重。永成，你与礼部共同筹备接风事宜。永琪，你也跟着去学学。儿臣遵旨。儿子，皇上真让你去筹备杜尔伯特部的接风礼仪啊？也不只有我一个，还有五弟呢。傻孩子，你五弟怎么能跟你比？哎呀，你筹备的时候可要多用点心，就更得你皇阿玛喜欢了。哎呀，儿子记下了。不过皇阿玛左右也是安排差事，今晚也安排，明晚也安排，儿子都惯了，都快累死了。你呀、啊，如今得意，又得你阿玛宠信，哪个皇子能跟你比呀、啊？不过这话说回来，如今你得皇上看重，皇上也会常来咱们启祥宫坐坐吧？会的，会的，只要儿子在呢，皇阿玛就忘不了您。哎呦，这几天啊，忙活死了。就知道痴呆念佛，怎么了，永章？皇阿玛有什么差事，只惦记着老四，连五弟都是捎带陪衬的，儿子能有什么办法？皇上，恐怕已经快忘了有你这个儿子了。额娘没用，是额娘没用啊！额娘，难道咱们只能这样了吗？是啊，要是再这样下去，还真是没有我们母子的立足之地。我朝议之有立贤之说，永成年长出色，永基这个嫡子年幼无知，只怕太子之位就归了永成，我的日子便更不好过了。额娘，三哥，有人回来了，这是我画的佛母图。今日还得了皇阿玛的赞赏呢。旁人的儿子，被皇上看中的是才干；我的儿子，却因图画游艺被赏识。额娘，是孩儿画的不好吗？不是，画的好。